Hello students. Now today we are going to start with a new brand chapter and look at the name of the chapter is Entrepreneurship Development. Now this chapter is going to play a very important role in your business life. Those students who really want to become a good entrepreneur in coming future, this chapter is really going to play a time changer role in your life. So please attend this lecture very carefully so that this chapter will give you the insights of a excellent businessman. If you really want to become an excellent businessman, if you really want to become a successful businessman, then whatever topic we are going to learn from this particular chapter is give you a real a good insight of the chapter. Okay, now without wasting time, let's start with the chapter. First of all, you should know the name of the chapter. Look at the name of the chapter. Name of the chapter is what? Entrepreneurship Development. Now, what exactly entrepreneurship and what exactly entrepreneur? Now, entrepreneur is a person. He is like a businessman. In normal life, in normal tendency, we call businessman. But in a technical way, we can also call it as what? Entrepreneur. But still, we should know the difference between businessman and entrepreneur. Everything we are going to learn in this particular chapter. So once the chapter will progress further, you will understand the difference between businessman and entrepreneur. But then, entrepreneur and businessman both are almost one and the same only, but there is a slight difference. Now, let's start, right? What exactly entrepreneurship development this chapter all about? As per Webster Dictionary, right? Web Webster Dictionary gives a definition of what actually entrepreneur. Entrepreneur का जो definition है, entrepreneur का जो understanding है, वो Web Webster Dictionary exactly क्या बोल रहा है, वो हम देते हैं. As per Webster Dictionary, right? Entrepreneur का अर्थ क्या है? An entrepreneur is a person. So एक बात clear हो चुकी है. Entrepreneur is nothing but he is a person who start a business. बहुत आसान है. अब conceptually इसको समझने की कोशिश करो. Entrepreneur is a person who start business. Entrepreneur एक व्यक्ति होता है जो अपना business start करता है, जो खुद का business start करता है. And he is willing, और वो अपनी मर्जी से, and he is willing to risk the loss. तो रिस्क लॉस मतलब क्या जो भी लॉस बिजनेस में होगा उसे वो लेने की काबिलियत रखता है उसे वो लेने की चाह रखता है नो डाउट एवरी बिजनेसमैन ट्राई टू अर्न अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बट देयर मे बी चांसेस टू इनकर लॉस बट इन दैट सिचुएशन ही शुड टेक दैट लॉस आल्सो वो लॉस में उसे लेना पड़ सकता है तो जो व्यक्ति लॉस लेने की भी चाह रखता है जो व्यक्ति लॉस संभालने की भी इच्छा रखता है उस व्यक्ति को हम एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं डेफिनेशंस को आगे बढ़ाते हैं आगे लिखा था इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक अ मनी इन ऑर्डर टू मेक अ मनी मतलब पैसे कमाने के प्रोसेस में अगर लॉस भी अगर बिजनेस में होता है तो उस लॉस को भी वो झेलने के लिए तैयार है अपनी मर्जी से विलिंगली उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे एंटरप्रेन्योर वापस एक बार समझने की कोशिश करते हैं Entrepreneur is a person. Entrepreneur एक व्यक्ति होता है, right? Who start business, जो business को start करता है, and is willing to risk loss. और वो अपनी मर्जी से loss को झेलने की भी तैयारी दिखाएगा. Loss को झेलने की भी वो अपनी अपनी जो willingness है, वो दिखाएगा. But ये loss को क्यों लेना चाहेगा? अगर business में loss हो, तो loss को क्यों लेना चाहेगा? Because in order to make a money. Every businessman always start a business just to make a money only. Everyone knows that. ठीक है? हर businessman पैसे कमाने के प्रोसेस से ही business को start करता है. तो इसीलिए entrepreneur का अर्थ यहाँ पर ये बनता है कि entrepreneur एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना business start करेगा, right? और अपनी मर्जी से loss को झेलने की भी उसकी तैयारी होगी. But ये loss इसलिए वो झेलने के लिए तैयार है ताकि वो पैसा बना सके अपने business को run करते हुए. ठीक है, so understanding लेने के बाद exams में सिर्फ understanding काफी नहीं होती है, you have to write in a proper manner. And everyone knows that as far as a definition is concerned, definition we have to write it as it is, whatever wordings has given in the book. 
same voltage you have to produce as it is only then only you will get a better marks so once again last time webster dictionary gives a definition right an entrepreneur is a person entrepreneur a person hai who start a business jo business ko start karta hai and is willing to risk loss aur wo apni marzi se loss ko lena bhi chahta hai in order to make a money right paise banane ki process mein jo bhi risk aaye jo bhi loss aaye usse wo apni marzi se lene ke liye jhelne ke liye taiyar hota hai aise vyakti ko hum kya kahenge entrepreneur aayi baat samajh mein okay take a 30 seconds right ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखा है वो गवर्नमेंट के टेक्स बुक भी दिया है आप वहां से भी उसे पढ़ सकते हो या तो बोर्ड में जो लिखा है अगर आप उसे अच्छे से रिव्यू कर पा रहे हो तो आप उसे एक उसे एक बार अच्छे से बार देख लीजिए ठीक है आप देख लीजिए एक बार अच्छे से बार और उसको रीड करे करो रिवाइज करो बी ऑन द स्पॉट आई एम गिविंग यू थर्टी सेकेंड्स देन यू विल स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज अमेजिंग टॉपिक यू विल डेफिनेटली लाइक दिस टॉपिक वेरी मच राइट बट बिफोर दैट यू जस्ट री करेक्ट डेफिनेशन कम आउट Yes, that this much. Have you completed your definition? All right. So now let's start with the characteristics of an entrepreneur, right? Understanding why is a entrepreneur के बजाय businessman भी अगर आप mind में सोचोगे तो भी कोई बात नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से as a businessman भी सोच सकते हो. Now, after completion of your education, if you plan to start your own business, if you want to become an entrepreneur, then which are the features? Which are the characteristics you should possess? मतलब एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए बच्चों यही सारे वो गुण है जो आपको एक सफल बिजनेसमैन बनाएगा सो इन ऑर्डर टू बिकम अक्सेसफुल बिजनेसमैन विच आर द रिक्वायरमेंट यू शुड हैव इन साइड योर बॉडी ठीक है ना आपके अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए पहला इंटरनेक्चुअल कैपेबिलिटीज एक अच्छा एंटरप्रेनर वो होता है एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो इंटरनेचुरली काफी केपेबल होता है इंटरनेचुरल का मतलब होता है थ्रू माइंड एक अच्छा एंटरप्रेनर एक अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन होता है इंटेलिजेंट पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की क्षमता रखता है सो अ पर्सन हु इज एबल टू टेक राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम दैट पर्सन इज कंसिडर एज अली इंटेलिजेंट पर्सन So, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास एक अच्छी मेमोरी होनी चाहिए एक अच्छा इंटरनेक्चुअल होना चाहिए ओके सो दैट वॉज ए इंटरनेक्चुअल कैपेबिलिटी नेक्स्ट फ्यूचर विजन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है ही मस्ट बी अ फोरसाइड पर्सन फोरसाइड पर्सन मतलब आने वाले फ्यूचर को भापने की उसमें क्षमता होनी चाहिए दैट इज अग ऑफ फ्यूचर विजन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो आने वाले फ्यूचर को एडवांस में समझ लेता है और अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस के स्ट्रैटेजीज को डेवलप करता है अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस के प्लान्स को बनाता है ताकि फ्यूचर में वो सिचुएशन जब आए तब आज के बनाए हुए प्लान के हिसाब से वो अपने बिजनेस का अपने एंटरप्राइज का अच्छा बिजनेस वो करवा पाए तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के पास ये गुण होना भी बहुत जरूरी है ए मस्ट बी ए फ्यूचर विजनरी पर्सन ठीक है ना जैसे रतन टाटा एवं नीरू अंबानी राइट आशीष प्रेम जी ये सब फ्यूचर विजनरी पर्सन थे इन्होंने जब अपने एंटरप्राइज को स्टार्ट किया था ना तो उन्होंने आने वाले फ्यूचर को एडवांस में भाप लिया था और उन्होंने उसके हिसाब से अपने बिजनेस के मॉडल को तैयार किया अपने बिजनेस के प्लान्स को तैयार किया और आज आप देख सकते हो ये सारे बिजनेस राइट टॉप लेवल पर पहुँच चुके हैं तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के अंदर ये वाला गुण होना बहुत जरूरी है फ्यूचर विजन राइट फ्यूचर को भापने की फ्यूचर को एस्टिमेट करने की राइट right? आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए नंबर थ्री हार्डवर्क यस एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो हमेशा हार्डवर्क में बिलीव करे 
इट इज सेड दैट देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क आप किसी भी क्षेत्र में हो चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो चाहे आप सिंगर हो चाहे आप बिजनेस मैन हो एवरीवेयर हार्ड वर्क इज एसेंशियल हर जगह पर हार्ड वर्क बहुत ही एसेंशियल होता है सो so, एक अच्छा बिजनेस मैन के अंदर ये वाला भी क्वालिटी होना जरूरी है ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है राइट समाइम्स बिजनेस मैन और एंटरप्रेन्योर इज रिक्वायर टू वर्क फॉर लॉन्गर नंबर ऑफ आवर्स राइट ये कोई जॉब नहीं है ये कोई नौकरी नहीं है कि आपने एट आवर्स का कहीं पर जॉब किया वहाँ से छूट गए घर पे आ गए ठीक है रेस्ट कर सकते हो बट एज फर एज एज फर एज एंटरप्रेन्योर इज कंसर्न ही रिक्वायर टू डू अलॉट ऑफ वर्क उसे बहुत सारा काम करना पड़ता है कभी कभी स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि सिचुएशन जैसे कोरोना का अगर सिचुएशन है तो जो एंटरप्रेनर है उसे सब टाइप के काम करना पड़ सकता है शायद वो अकाउंट्स भी मैनेज करेगा खुद शायद वो टेक्निकल काम भी करेगा शायद वो मार्केटिंग का भी काम करेगा सो लॉर्ड ऑफ वर्क ही अलोनी मेन इन वर्ल्ड टू राइट इफ सिचुएशन सो डिमांड्स अगर स्थिति ऐसी आई है तो सारे प्रकार के काम उसे करना पड़ सकता है तो दैट वॉज हार्ड वर्क एक अच्छा एंटरप्रेनर बनने के लिए आप हार्ड वर्क होने आपके पास हार्ड वर्क की कला होनी चाहिए नंबर फोर टेक्निकल नॉलेज आपका बिजनेस जिस क्षेत्र में जिस टाइप का प्रोडक्ट बेच रहा है उस टाइप के प्रोडक्ट के बारे में उस टाइप के प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेस के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप मार्कर मैन्युफैक्चर एंटर अगर आपकी मार्कर मैन्युफैक्चर की एंटरप्रेनिज है तो ये मार्कर को बनाने से लेकर बेचने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसका प्रॉपर उसे नॉलेज होना चाहिए दैट इज कॉल्ड दैट टेक्निकल नॉलेज अगर आपकी फैन बनाने वाली कंपनी है तो ये फैन बनते कैसे है फैक्ट्री में उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज खुद एंटरप्रेनर को होना चाहिए खुद बिजनेस के मालिक को होना चाहिए दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल नॉलेज अगर आपकी एसी बनाने वाली कंपनी है तो एसी कैसे बनता है कैसे वो बाद में बिकता है पूरा जो प्रोसेस होता है वो पूरा नॉलेज एक बिजनेस के मालिक को होना चाहिए तो ए बनाने वाली कंपनी के लिए उसके मालिक के पास ए बनाने का जो पूरा जो प्रोसेस है उसका नॉलेज उसके पास होना चाहिए दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल तो एक अच्छा बिजनेसमैन एक अच्छा एंटरप्रेनर वो होता है जिसके पास जिस एंटरप्राइज का वो ओनर है जब जिस बिजनेस का वो मालिक है उस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसको बनाने से लेकर बेचने तक का जो पूरा नॉलेज है उसके पास होना चाहिए दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल नॉलेज ओके सो वन सेकेंड लेट्स हैव अ स्मॉल रिविजन ऑन ऑल दिस फोर पॉइंट्स हम एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे वी आर लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेनर एंटरप्रेनर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एक अच्छे सफल बिजनेसमैन बनने के आपके पास क्या क्या गुण होने चाहिए पहला इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी सबसे पहली फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अच्छा एंटरप्रेनर वो होता है जो हाईली इंटेलिजेंट होता है जो काफी होशियार होता है काफी टैक्ट होता है चतुर होता है राइट right? उसे उसके पास अच्छी मेमरी होनी चाहिए उसे सारी बातें लंबे समय तक याद रह पानी चाहिए तब जाके वो एक अच्छा एंटरप्रेनर कहलाता है नंबर टू फ्यूचर विजन एक अच्छा एंटरप्रेनर वो होता है जो फ्यूचर के बारे में राइट right, एडवांस में वो वो भाप सके जान सके अगर फ्यूचर को नजर रखते हुए अगर आप आज अगर उसको समझ लो तो वो हिसाब से आप अपने बिजनेस के प्लान बना सकते हो यूर आई वॉन्ट आई वुड लाइक टू गिव वन एग्जाम्पल राइट करंट सी ऑफ गूगल कंपनी मिस्टर सुंदर पिचा ही वॉज वर्किंग एज अ नॉर्मल स्टाफ इन गूगल कंपनी बिफोर ही बिकेम अ सी ऑफ सी ऑफ गूगल कंपनी You know, he had a good capability. He had a good, uh, like quality to estimate the future. Sundar Pichai के पास future को भापने की अच्छी quality थी. ये बात उस समय के CEO ने, Google के CEO ने जान ली थी कि Sundar Pichai के पास वो quality है. तो ज़्यादा देर ना करते हुए CEO का जब retirement हुआ, तो Sundar Pichai को Google company का CEO बनाया गया. सिर्फ ये क्वालिटी की वजह से फ्यूचर विजन की क्वालिटी की वजह से तो एक अच्छा एंटरप्रेनर वो होता है जिसके पास फ्यूचर विजन का गुण होना चाहिए नेक्स्ट हार्ड वर्क एवरी एंटरप्रेनियर बिकम अ सक्सेसफुल ओनली वे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क राइट समटाइम्स यू मे रिक्वायर टू डू अ लॉन्गर नंबर ऑफ आवर्स वर्क राइट बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा काम करना उनको पड़ सकता है तो इसमें कोई ना इसमें कोई अपने कोई छोटा इसमें कोई ना रूल नहीं सकता है जितना ज्यादा तुम वर्क करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा नेक्स्ट टेक्निकल नॉलेज राइट एक अच्छा इंटरप्रेटर वो होता है जिसके पास अच्छा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल नॉलेज का मतलब ये होता है कि जिस प्रोडक्ट को लेके वो कंपनी चलती है उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए तब जाके मैं कह सकता हूँ कि दैट पर्सन वॉज इज अ गुड टेक्निकल नॉलेज ओके सो ये चार पॉइंट्स है पहला पॉइंट कौन सा था इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी सेकंड पॉइंट कौन सा है फ्यूचर विजन थर्ड कौन सा है 
हार्ड वर्क फोर्थ कौन सा है टेक्निकल नॉलेज इसको अभी कभी ऑन द स्पॉट लेक्चर अटेंड करने के दौरान इसे याद करो पहला कौन सा था इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी सेकेंड फ्यूचर विजन थर्ड हार्ड वर्क फोर्थ टेक्निकल नॉलेज और एक और बार पहला फर्स्ट पॉइंट कौन सा था भूल गए फर्स्ट पॉइंट कौन सा है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी सेकेंड फ्यूचर विजन थर्ड हार्ड वर्क फोर्थ टेक्निकल नॉलेज और राइट लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट फोर पॉइंट्स आप भूल मत जाना हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर फिफ्थ कम्युनिकेशन स्किल यस टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यू मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल राइट सेंडर एंड रिसीवर के बीच में जो इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान होता है इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर कम्युनिकेट होना चाहिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए राइट स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली अ पर्सन राइट हु रियली वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन यू शुड नो रीजनल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज एज वेल एज वॉट एक्चुअली इंटरनेशनल लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज इज इंग्लिश our national language is hindi and our regional language since we all are living in maharashtra so our regional language is what marathi so at least you should know these three language well so that you can communicate right many people right as a entrepreneur you may require to communicate to many people like a supplier customers employees government bank bank officials there are so many people even government officials there are so many people with whom you have to interact so in order to have a effective right reputation about your organization first of all entrepreneur should have good communication skill ek entrepreneur ke paas ek achhi communication skill honi zaruri hai next number 6 highly optimistic optimistic ek acha successful businessman wo hota hai jo optimistic hota hai optimistic shabd ka matlab hota hai success optimistic ka matlab hota hai positive minded person ek acha entrepreneur wo hota hai jo positive minded person हिंदी शब्द ऑप्टिमिस्टिक का हिंदी शब्द है आशावादी आशावादी का मतलब भले आपके बिजनेस में सिचुएशन अच्छी नहीं है भले आपके बिजनेस का दौर सही नहीं चल रहा है उसके बावजूद आपको पॉजिटिव ही रहना है और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक अच्छा हाईली ऑप्टिमिस्टिक एंटरप्रेन्योर सफलता पाएगा ही पाएगा इवन रिलायंस कंपनी टाटा कंपनी इन्फोसिस कंपनी ये सारी वो कंपनी जो आज सफलता के बता रहे कि उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है बट किसी न किसी समय पास्ट में उन्होंने राइट नेगेटिव सिचुएशन भी देखी थी बट उसके बावजूद वो हमेशा हर स्थिति में पॉजिटिव रहते थे और पॉजिटिव रहने की वजह से आज वो टॉप पोजिशन पर पहुँच चुके हैं तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है ऑप्टिमिस्टिक मतलब तो क्या आशावादी राइट अगर आपके बिजनेस के आसपास की सिचुएशन अगर आपके फेवर में नहीं है उसके बावजूद आपको पॉजिटिव रहना है अगर आप उसके बावजूद अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो सामने स्थिति कैसी हो जाएगी बेस्ट हो जाएगी नेक्स्ट रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी यस बिजनेस इज अ फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टनिटीज बिजनेस में बहुत सारा रिस्क और अनसर्टनिटीज होता है और एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो रिस्क को बैर करने की क्षमता कैपेसिटी रखता है एक अच्छा बिजनेसमैन वो है जो हमेशा रिस्क को झेलने की काबिलियत रखता है देर आर मेनी बिजनेसमैन इन इंडिया हु टेक अ लॉट ऑफ रिस्क बट जस्ट रिमेंबर वन फैक्ट वेरी वेल अबाउट दिस पॉइंट डू नॉट टेक अनकैलकुलेटेड रिस्क यू हैव टू टेक ओनली कैलकुलेटिव रिस्क आप जितना रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो आपको उतना ही रिस्क लेना चाहिए अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेके बिजनेस को करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा सो so, यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्क बैरिंग कैपेसिटी एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो हमेशा रिस्क को बैर करने की क्षमता रखता है बैर करना मतलब झेलने की क्षमता रखता है लास्ट पॉइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस यस सबसे पहले जितने भी एक्सीलेंट बिजनेसमैन होते हैं एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब क्या सिचुएशन चाहे कुछ भी हो लेकिन आपको अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट में ही रखना है यू हैव टू बी पॉजिटिव राइट आपके बारे में लोग कुछ भी सोचे लेकिन आपको अपने आप को क्या सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना रहना बहुत जरूरी है सो यू हैव टू बी हाईली कॉन्फिडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन अगर चाहे तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड भी करते रहो जितना ज्यादा आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करोगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे ओके सो दीज आर बैलेंस फोर पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर वंस अगेन लेट्स रिवाइज दिस फोर पॉइंट्स नंबर फाइव वॉज 
कम्युनिकेशन स्किल एक अच्छा इंटरप्रेटर बनने के लिए आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आप अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति के अब व्यक्ति के प्रति अच्छे से अपने आप को व्यक्त करने की आपके पास वो कला होनी चाहिए नंबर सिक्स हाईली ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी आप हमेशा होपफुल पर्सन बन के रहिए आप हमेशा आप हमेशा पॉजिटिव माइंडेड पर्सन बने रहिए और देखो कैसे सफलता आपको चूमेगी नेक्स्ट रिस्क बैरिंग कैपेसिटी रिस्क बैरिंग कैपेसिटी का मतलब एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो हमेशा रिस्क को बैर करने की क्षमता रखता है लास्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंट एक हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट बने रहना चाहिए सिचुएशन चाहे आपके बिजनेस के प्रति नेगेटिव भले ही क्यों ना हो लेकिन आपको हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने के लिए आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहो एक काम कर दें ये 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 सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं बट पहले ये चार पॉइंट्स को एक बार हम लोग याद कर लेते हैं यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर क्या कहता कम्युनिकेशन स्किल नेक्स्ट क्या था हाईली ऑप्टिमिस्टिक उसके बाद रिस्क बैरिंग कैपेसिटी और लास्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको याद करो नंबर फाइव कम्युनिकेशन स्किल नंबर सिक्स हाईली ऑप्टिमिस्टिक नंबर सेवन रिस्क बैरिंग कैपेसिटी एंड नंबर एट सेल्फ कॉन्फिडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया चलो अभी काम करते हैं आठों पॉइंट को सिर्फ दो मिनट के अंदर जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं राइट एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है आप अच्छे से उसको याद कर सकते हो क्वेश्चन का नाम क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेनर एक अच्छा एंटरप्रेनर बनने के लिए एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए नंबर वन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एक अच्छा एंटरप्रेनर इंटेलिजेंट पर्सन होता है नंबर टू फ्यूचर विजन एक अच्छा एंटरप्रेनर फ्यूचर को भापने की क्षमता रखता है नंबर तीन हार्ड वर्क एक अच्छा बिजनेसमैन के पास हार्ड वर्क की कैपेसिटी होती है देर इज ए नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क यू हैव टू डू हार्ड वर्क ऑन यूर ओन नेक्स्ट टेक्निकल नॉलेज एक अच्छा एंटरप्रेनर कैसा होता है टेक्निकली हाईली नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल एक अच्छे इंटरप्रेनर के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है नेक्स्ट हाईली ऑप्टिमिस्टिक एक अच्छा इंटरप्रेनर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन रहेगा वो हमेशा आशावादी रहेगा नेक्स्ट रिस्क बैरिंग कैपेसिटी ऑलवेज रिमेंबर एक अच्छा एंटरप्रेनियर राइट एक अच्छा एंटरप्रेनियर रिस्क को बैर करने की क्षमता भी रखेगा एंड लास्ट पॉइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अच्छा एंटरप्रेनियर वो होता है जो हमेशा अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट बना के रखे और उसके लिए उसे हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना होगा All right. So now do one thing. Here, this lecture is going to end now after one or two minutes. But before that, we just revise everything, whatever we have done in this lecture. Okay. So, if you want to write, then you can copy the board and paste it here. Or else, you can also uh, get this all information from your government textbook. Okay. So just remember, try to be telling all the parts of it. Okay. Let's let's come let's complete this lecture here only. Right. But you just revise. Okay. Thank you. Thank you very much.